Il y a un peu qui a réalisé le premier vote sur la plateforme Hotmart. Là. Mais jusqu'à présent, il y a des difficultés pour retirer la commission de la plateforme. Ça. Dans la vidéo, ça, nous allons montrer comment pour résoudre le problème. Ça. Red branché, Naptoune. Bonjour, bonsoir. Non pas, c'est Michel Oprevo, entrepreneur et spécialiste en marketing digital, créateur de la plus grande formation créole, secret pour faire business sur Internet. Si vous pouvez vous inscrire dans la formation, ça, pas perdre du temps, venez inscrire dans la formation pour vous capable apprendre comment vous faire l'argent sur Internet. Pour bon, entrer dans le contenu vidéo nous aujourd'hui, pour retirer la commission dans la plateforme Hotmart, là, ou après rentrer dans le compte Hotmart, moi, je vais rentrer dans le compte Pam, ou pour aller sous côté ça, et puis ou pour aller côté qui dit ça ou d'où, ou pour cliquer là-dedans. Et puis là, vous pouvez aller voir les codes ou bien disponibles dans le compte Hotmart. Ça, c'est le code que vous fait dans la plateforme. Ça, c'est le code que vous qui est disponible. Vous avez 4066 reais avec 68 centimes qui est disponible pour me retirer aujourd'hui. Mais si vous même vous inscrit dans la plateforme Hotmart avec CPF, c'est seulement 1900 reais que vous êtes capable de retirer dans la plateforme Hotmart chaque mois. Mais si vous vous inscrit avec CNPJ, vous pouvez retirer. Et une valeur illimitée. Mais juste avant, nous montrer comment vous retirer le code de la plateforme. Non? Assurément, vous avez besoin de gagner un compte bancaire qui cadastre ou bien enregistré dans la plateforme Hotmart. Là. Pour être capable d'enregistrer le compte bancaire, ça, vous avez besoin aller sous côté ça, ou cliquer dans Mini Compta, ou bien vous allez côté qui a une photo. Là, et puis vous cliquez là pour être capable d'enregistrer le compte bancaire. Là. Moi, je vais cliquer dans Mini Compta. Et puis après, ou à cliquer dans le bouton qui dit Dados Financeros. C'est là que vous avez la possibilité pour capable enregistrer le compte bancaire. Là. Moi, je vais mettre un compte bancaire moi, qui est enregistré déjà. Moi, je vais un compte Nubank que je mettez déjà. Moi, je vais un compte Payoneer que je crée. Si vous ne savez pas comment vous créer comme ça, nous avons une vidéo que nous quittons dans la chaîne là pour capable assister. Et si vous pouvez avoir un compte dans Hotmart également, nous avons une vidéo dans la chaîne là pour nous montrer comment vous pouvez créer un compte dans Hotmart. Bon. Uh, pour capable enregistrer le compte bancaire, là, on va cliquer côté qui dit Nova Conta. Et dans l'espace, on va mettre les données bancaires, on va mettre toutes les informations. Et les toutes les informations que vous mettez, on dit qu'on ça confie à toutes les informations. Nous nous responsabilisons pour les dados informados incorrectement. Ça veut dire que vous prenez un pour mettre toutes les informations. Si le compte bancaire est lancé, c'est physique ou bien c'est sous CPF que vous avez créé, on va cliquer sur CPF. Mais si vous avez un CNPJ ou bien un compte business, vous pouvez cliquer sur perso à juridique. Pas nous dire, si c'est perso à juridique, vous pouvez prendre un code illimité dans la plateforme. Mais si c'est perso à physique, vous pouvez prendre jusqu'à 1900 reais par mois. Ça veut dire que si vous faites plus que 1900 reais en l'argent dans la plateforme votre matelas, vous pouvez retirer 1900 avant. Et puis l'autre 1900, vous pouvez retirer dans le prochain mois. Bon, je prends un exemple en perso physique parce que je connais bien plus fort que c'est perso physique ou bien CPF qui ou bien. Je vais cliquer sur perso physique et là, je vais mettre non qui est dans le compte bancaire. Là. Après, je vais attention à ce que ça me dit. Le compte que vous avez enregistré dans la plateforme Hotmart, il doit avoir le même nom avec le compte bancaire. Là. Ça veut dire que les gens qui posent une question qui dit est-ce que je vais utiliser le compte bancaire ou l'autre monde pour me retirer l'argent dans Hotmart là? Non, vous n'êtes pas capable. Faut compte bancaire que vous avez utilisé, il faut qu'il ait même nom avec compte Hotmart. D'accord? Vous avez mis le nom titulaire au compte bancaire. Là. Et dans l'espace, ça, vous avez mis le CPF. Ou. Et puis, bah, vous avez mis le banque. Vous avez cliqué dans la petite flèche. Là, et puis, vous avez cherché la banque que vous avez. Moi, je vous recommande pour utiliser nos bec Parce que moi-même, c'est lui qui est utilisé. La banque, ça lui vraiment aidé. Si vous avez un compte nos bec je vous recommande pour créer un compte nos bec parce que la vraiment aidé ou dans business souvent sur internet et me choisi compte nous et dans partie ça m'a sélectionné compte à et côté qui dit agence m'a metté agence ou soit agence banque le plus souvent agence c'est quatre chiffres que lié dans espace dv c'est digito mais le plus souvent agence yo pas digito c'est numéro de compte qui toujours qui un digito avec lui on met le numéro compte là là et puis dans espace qui dit dv c'est là où vous mettez digito. Digito qui ça lit. Ça c'est un numéro qui après tiré. Ou après compte ou un bon numéro. Et puis là, vous tiré un autre numéro. Ça qui après, c'est lui-même qui digito. C'est lui-même qui mettez dans DV. Et puis, 
Côté au mode de documents et comprouvants, il y a des documents bancaires qui devaient posséder la même titularité de la personne empresa cadastrada na Hotmart. Ça, c'est un dédié. Les documents que vous mettez, il faut cliquer même nom, il faut cliquer même titularité, mon ou bien entreprise qui a enregistré dans le compte Hotmart. Là. Et là, il y a des documents personnels, vous cliquez dans la flèche, vous cliquez là-dedans, vous pouvez lire toutes les informations que vous mettez. Je dis que précisément ce que vous nous envoyez ma photo du document d'identification registré dans son compte à Hotmart pour que vous comprouvez ces dados d'identification. Et je dis que choisissez un type de document que vous enregistrez et faites photo document. Je dis est-ce qu'il y a un type de document que vous enregistrez et faites un envie des images de accord avec les instructions. On va faire photo document, on va aller toutes instructions que on va le bas, d'accord? On va cliquer dans cette flèche là, on va choisir qui document on va mettre. Hein? Pour partie identité d'Adjian, RG, hein? ça c'est document brésilien gagné. Mais étranger qui ça gagné, il gagné RNM ou bien RNE, on va connait comment on relie le cunia. Ou même on va mettre numéro résidence parisien. Si c'est résidence on va mettre ou choisir ERG ou bien si c'est licence on va mettre ou mettez calte la dit motoriste moi même c'est licence moi mettez parce que c'est plus facile pour moi moi mais ou même ou ka choisi document que vous voulez utiliser comme qu'on est plus fort mon gain RG ou bien résidence m'a mettre résidence si vous pas gain résidence ou pas capable retirer cob dans plateforme votre matelas par contre l'important pour légaliser document d'accord pour capable retirer l'argent dans la plateforme. Là. Et là, il dit comme ça, est-ce que le document n'a pas de numéro CPF ou hein? S'il n'a pas de CPF, là, ouais, ça veut dire, dans ce cas, il annexe au calton du CPF ou comprouvant du CPF. Si le document que vous avez mis, le numéro CPF, là, pas mentionné là-dedans, il dit que faut qu'on enregistre, faut qu'on annexe le carton CPF là, dans le document que vous avez mis, dans la photo que vous avez mis, vous pouvez mettre document CPF là d'accord les toutes informations que vous mettez là pour capable suivre et là il dit que annexer ou ma photo da partie da frente con photo partie qui est photo on va mettre là qui premier bagage on fait on va faire photo document on doit faire là avec téléphone et puis on va mettre photo ça sur ordinateur ou bien si c'est téléphone on va utiliser pour capable enregistrer document ça on va toujours quitter le téléphone là et puis, dans le moment que vous dites, vous sélectionnez un archive, vous cliquez là-dedans, vous pouvez choisir côté document. Si c'est dans le download, côté où vous mettez la photo, vous pouvez chercher côté lié. Et puis, pour être capable de mettre la photo sur la plateforme. Dans la partie, ça vous dit que annexe ou ma photo d'appel qui dit trace du CORG. Vous pouvez faire photo de document également. Et puis, ou à monter archive ça dans la plateforme. Nous allons aller dans la comprobation d'identité. Qui ça vous demande là? Nous allons aller ensemble. Vous dites que tirez ma photo sur un selfie sans orculus, bonnet ou quelque autre autre chose qui pose difficulté à identification. Non, tirez photos, di photos. Précisément, dites ma photo, di vous c'est même. Vous dites qu'on fait une photo selfie ou fait une photo avec tête et puis photo ça on va le mettre dans la plateforme là. Nous prend ça nous pour nous tout petit détail ça parce que il y a un pile monde qui a difficulté pour enregistrer document dans la plateforme ça. Je dis faire une photo et puis photo ça on va le mettre dans l'espace ça. Et puis là on va cliquer côté qui dit sélectionner un archive et puis archive ça on va mettre dans la plateforme là. Photo que vous tirez on va identifier, on va localiser côté lié et puis on va monter dans la plateforme là. Une fois que vous choisissez on suppose que c'est photo ça, on clique là dedans et puis la montée dans le système dont je vais la monter. Vous faites pile attention à chaque information qui est audio ou de photo. Vous dites photo, on ne pas de gain. En couleur du sol, ou soit lunettes noires dans les yeux, ou pas de gain chapeau, ou bien n'importe la bagarre qui doit difficulté d'identification. On continue. Vous demandez la comprobation bancaire. Qui ça vous dit Nous prenons les informations ensemble avec vous. Il y a un cadastre un document bancaire valide, il est que qui exige logo marque au nom du banco et comprouve tous les dados bancaires informados par vous no le formulaire. Ou pour le mettre un document bancaire, il y a doit un extrait bancaire, photo ça ou pour le gagner dans le téléphone ou besoin d'un extrait photo bancaire, banque ou pour le mettre et puis 
extrait ça ou pour le mettre dans la plateforme. Qui document qui recommande, qui est le informe de rendimento, il y a un document qui informe qui va aller comme fait. Ou qui doit mettre un attestat de titularité du compte ou extrait au bancaire complet. Ou bien un extrait bancaire, un extrait bancaire complet. Je dis comme ça, qui document qui n'est pas acceptable. Il n'y pas d'accord pour voir photo carton crédit ou un document non acceptable. Image du carton de crédit ou comprovant de dépôt ou de transférence. Il n'y pas accepté un comprovant de dépôt ou bien transférence. Il n'y pas accepté le document. Et le document que vous demandez, bien l'information, c'est lui même pour mettre. D'accord? Si vous êtes personne juridique, vous devez mettre un document qui comprouve que vous êtes un mail. Nous avons pour nous faire une vidéo dans la chaîne pour nous montrer comment vous créer un compte mail. Et ça, c'est pour l'entreprise. D'accord? Et si vous avez besoin de l'information, qui document vous avez besoin de mettre, vous devez cliquer côté qui dit Paul Tardou et prendre des dots. Et puis, vous avez l'information que vous avez besoin pour vous capable de remplir l'information. Si vous avez un CNPJ ou bien si vous avez un compte pour l'entreprise. Et puis, vous avez choisi. Archive là. Et une fois que vous filmez toute l'information que vous avez, vous avez cliqué dans le bouton ça qui dit Signe, confirme que ce compte bancaire appelle TNC à Michel, dans le titre de ce compte. Vous avez coché li, et puis après, vous avez cliqué dans le bouton qui dit Continuer. Vous avez continué. Une fois que vous filmez toute l'information, la plateforme va dire dans combien de temps vous pourrez analyser toute l'information que vous voyez, dans combien de temps que vous pourrez approuver le compte bancaire. Là. Et vous après toute information. Ça. Et le plus souvent, ça va prendre 2, 3, 5 jours avant de enregistrer, avant de approuver le compte bancaire. Là. Et si vous avez une erreur qui commet dans le moment où vous avez monté, où vous avez mis des documents, vous avez informé que le compte n'est pas approuvé et vous avez dit qui ça pour faire pour corriger le problème. Ça. Une fois que le compte bancaire est approuvé, vous pouvez commencer à retirer le compte dans la plateforme. Là. Et pour retirer comme la plateforme, qui soit fait, vous pouvez cliquer dans le bouton qui dit Saudo. Et puis là, vous pouvez voir qui va les qui est disponible. Moi, je suis capable, moi, j'ai un compte en dollars, moi, j'ai 118 dollars, et moi, j'ai un compte comme ça qui est disponible. Moi, je retirer comme ça à travers Payunir, ou bien je dois retirer à travers compte brésilien que j'ai enregistré dans la plateforme. Mais je dis là, exemple, je vais prendre ça avec moi, je vais retirer. Comme moi, j'ai disponible en réel. Moi, j'ai 17 000 réels que je vends dans la plateforme. Moi, j'ai 4 000 réels qui sont disponibles. Et je vais retirer 4 000 réels ensemble avec vous. Moi, je vais aller, je vais cliquer côté qui dit Sac à l'homme valor. Et puis là, je dis qu'il va aller qui est disponible pour me faire retrait. Je dis 4 064 réels qui sont disponibles. Et ça, c'est quelques informations importantes que la plateforme dans Libal. Il dit qu'il est capable de faire retrait pour PPT 20 réels. Et gagner un tarif que vous payez qui n'est pas vraiment grand de 1,99€. Ça, c'est un tarif que vous payez hot mat, le après tirer comme la donne. Et qui limite retrait que vous gagnez par jour, ou qui fait 3 retraits par jour. Fabien, nous avons une petite information. Si c'est CPF que vous gagnez, la limite que vous avez retirer, c'est seulement 1900€ par mois. Moi-même, puisque c'est le CNPJ que vous gagnez dans le compte hot mat moyen. Je vais retirer plus que 1900 reais. Et après, je vais choisir dans qui compte bancaire je vais retirer comme ça parce que je vais enregistrer plusieurs comptes bancaires dans la plateforme Hotmart. Je vais moi, moi, utiliser Nubek parce que je vais mettre Nubek en pile. Et le compte ça va être sélectionné, mais je vais mettre plusieurs comptes pour choisir qui compte vous voulez pour comme ça à le tomber. Et puis, une fois que vous avez fini de choisir le compte bancaire, vous allez cliquer dans le bouton qui dit calculer. Et puis là, vous pouvez le web que vous recevoir. Vous dites que vous avez recevoir comme ça. Vous dites que le tarif de retrait est 1,99$. Et vous pouvez le retirer comme ça. Dans 4066 reais que vous avez disponible dans la plateforme. Et puis après, je vais cliquer sur effectuer le Et là, vous dites soit le compte est stabilité à la recevoir un réel. Est-ce que le compte est habilité pour recevoir un monnaie réel, qui est une monnaie brésilienne Vous dites si oui. Je vais recevoir la valeur jusqu'à deux jours utiles. Si le compte n'est pas bon, comme ça, je vais retourner dans le compte Hotmart. Et tout de suite après, je vais cliquer sur Signe, confirme le sac. Je vais avoir jusqu'à deux jours pour recevoir comme ça que je vais retirer. Et puis là, je dis que le PJ de 10 sacs est fait. C'est le dinero qui sera en soi compte en deux jours. Et 
Et une fois que vous cliquez dans historique ou dit ça, il va apparaître jaune en attente. Et le recevoir comme blanc sous compte, il a montré où il apparaît en vert dans le coup réalisable. Voilà, c'était vraiment facile pour te retirer la commission de la plateforme Hotmart. Là. Si vous avez quelques difficultés, pas hésiter à quitter les commentaires dans la description de la vidéo pour vous aider le plus vite que possible. Soutenez mes contenus vidéo, non? pas hésiter à vous un like, c'est gratis. Si vous pouvez vous inscrire à la chaîne, inscrivez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo que vous postez dans la chaîne. C'était les amis, Mitchell le Prévo, Capio, ciao ciao et à la prochaine. Soutenez mes contenus vidéo, hein? pas hésiter à vous un like, c'est vraiment vrai. Soutenez mes contenus vidéo non. Soutenez mes contenus. Et surtout, si vous pouvez inscrire dans la chaîne là, inscrivez-vous dans la chaîne là pour capable recevoir nouveaux contenus, nouveaux vidéos que n'a posté dans la vidéo. Et si vous pouvez inscrire dans la chaîne là, inscrivez-vous pour capable au courant de nouvelles vidéos que n'a posté dans pour